怎么了？你怎么了？我在这里要跟大家谈一谈，我在举办未来之星当初那个时候的初心。我们这个大赛呢，已经举办了第二十届，也一直坚持是由导师来挑选教授的弟子，并由弟子参加比赛这一特殊的形式。这个形式源于莫洛尔斯组委会的理念，因为我们认为，厨艺是经验，它需要创新，但更需要的是传承。导师授业解惑，弟子尊师重道，这是保证厨艺稳步前进的基础。那么大家一定在想，做厨师的初心是什么呢？无非就是让人在一顿饭之后，保暖之余，能够感受到美好，还有快乐。这也正吻合了甜味的意义。今天呢，我们在现场，有一位导师，他曾经非常的痛恨。甜味，甚至于不愿意接受任何的糖。我说的是哪位？请你自己举手吧。<笑>没错，就是他。不过让人很欣慰的是，他现在已经醒悟了。我们欢迎你回来。接下来，我就来宣布一下今天的比赛规则。首先就是要师徒二人。配合烹饪，来共同完成一道甜味。当然，我们这里还有一点点限制。我们在江南比赛，总是要用一些江南特有的食材，所以我们准备了糯米，还有桂花。这个糯米呢，原产地是在中国的西藏、喜马拉雅山脉东段，现在广泛分布在中国的南方。而在一万年以前的中国地区呢？就开始栽种和食用糯米了。这两种都是最具有中国特色的食材，所以今天两队师徒都要用糯米和桂花做出甜味食物。我们比赛的时间是一个小时，我在这里正式宣布，比赛开始。好，谢谢。我心里有数，你不用太担心。嗯，你去吧。他应该是在测算出台的长度。这也太不公平了！你们，你们那个老太太要一支笔，她就应该把眼睛也蒙上。居然这也太吃亏了！要是自家灶台，什么东西放在哪儿，他肯定知道嘛。现在这个，哎。大山。
조용히 해줘. 거, 거. 가야. 比赛开始前啊，我还在惊奇这 Victor 不动刀工，那会做什么呢？啊，原来他和昆汀夫人俩人珠联璧合，做出了这么漂亮的糯米甜点。这昆汀家族的实力还真是不容小觑，又有想象力。我们去看下一组选手，走。老师，江千帆先生做出了这个糯米虫团。是失明对他的影响没有想象的那么的严重，还是说他战胜了黑暗呢？答案我们不得而知，加油，加油，加油！做徒弟，我能不能平静的把这场比赛比完？为什么不能？当然能了。我不能。我只要成绩稍微有一点不好，我的情绪就会特别的大起大落。不是我骂鲍里斯，就是鲍里斯骂我。我俩从来没有相互的彼此成就过。有段时间，我看镜子里的自己，我都觉得特别吓人。小雨。你现在眼神柔和多了，才怪！可以吗？嗯。哎，你看，你看，可以，可以，哎，好帅呀！好了，妈妈。你可是江千帆，没问题的，加油，加油，加油，加油。倒计时十秒钟，十、九、八、七、六
，五、四、三、二、一，比赛时间到。我到了，你在哪儿？自动寄存柜，我看到了。好的，三九九九零二，打开了。我拿到了，我会让你知道这是不是真的。评委们已经开始打分了，在最后的比赛结果揭晓之前，按照惯例呢，我来采访一下两组选手。昆汀夫人，您出生在英国，那这一次比赛用的是中国的食材，您觉得自己发挥的怎么样呢？还好。我熟悉糯米，或者说，我熟悉和甜品有关的所有食材。那您有没有什么话想跟维克特讲呢？有。我在做慕斯和奶油的时候放了抹茶，维克特，我希望你会像绿茶一样，永远保持清醒，戒骄戒躁。知道了，妈妈。那真的是谆谆教诲哈、啊，维克，你有没有什么心里话想要对昆汀夫人讲的？中国有句古话，叫做“藕断丝连”。我喜欢中国，所以我决定留在上海了。妈妈，以后我们离得远了，不要不开心，毕竟我们心血相连。母子师徒感人至深啊！下面呢，我们来采访一下江新潘先生，还有林可颂小姐。江先生您好，我们都看到了，你们这一组比赛没有完成作品，呃，有没有什么想说的？对于失败，我找不到任何理由。对不起，让大家失望了，尤其是我的搭档林可颂小姐。对不起，跟我说什么对不起啊？是你本来不是在做，你有多努力，有多难过，他们不知道，我知道啊。今天能陪我来，我就已经很开心了。这场比赛我们努力了，所以我们没什么可遗憾，没什么可对不起的。今天比赛的材料是桂花，桂花其实有美好和忠贞的意义。就像我的导师江千帆对我来说一样，他是我的知己，是我的伯乐，也是我唯一的老师。谢谢你，祝
现在我的生命。在这里，我要感谢林可颂小姐，但是更要感谢的是江千帆先生。我要谢谢他们对未来之星厨艺大赛的重视以及热爱。当然，我也要感谢昆汀夫人，还有威克特，以及所有参加比赛的导师和选手们。由于你们的努力，让我们看到了厨艺未来的希望。这真的是让我非常非常的感动，但是，任何的比赛都一定会有结果。由于江千帆先生和林可颂小姐他们这一组没有完成作品，所以他们只能得到的是亚军。冠军呢，则是属于昆汀夫人和威克特先生。恭喜你们！谢谢你，也谢谢组委会。谢谢你，江先生。是你让我知道了比赛的输赢并不重要，重要的是过程。我可以和你握个手吗？我想和你一起分享。啊，这是你应得的奖杯。各位朋友们，这就是我们这一届所有的故事。就让我们期待待下一届再见。小华，我们已经有三个预约单了。江先生味觉失灵之前，也就是这个水平了。还有更振奋人心的，你们猜猜，第一个打电话的是谁？谁啊？是那个毒舌美食评论家马可。他说要一个大包间，是他呀！看了我们比赛，他要支持我们的江先生。哦，哎，这好啊！电话又来了，这可是好。大家听好了，今天这个难得的翻盘机会，是江先生创造的。嗯，不用我说，大家也知道他有多难得。所以今天大家一定要全力以赴，拿出最好的状态、最好的菜品和最好的服务，来回报这些来店里的客人。也只有这样，才能对得起他们对玉轩的支持，和对江先生的支持。没问题，抓紧干活。好。这个好像是一个独栋的小别墅。哇，还有蔷薇花。哎，这个左边好像是车库。我跟你说，其实呢，大学毕业之后就考了驾照，但只是因为我一直没开，所以不知道怎么开。那你得抓紧时间，赶紧练练，以后说不定还得麻烦你带着我到处跑呢。嗯，哎，他这个沙发是小碎花的，你不喜欢这种东西吗？只要你喜欢就好。到那儿去换了就行了。这到底是几个卧室，我都看不明白。卧室越多越好，如果你愿意的话，你可以带你父母一起去啊。真的假的？当然是这样。哎，那这个还有个草坪。你问题怎么这么多啊？你之前不是说要一个菜园吗？所以等到我们到了法国去，你可以去买一些种子
，然后我们也可以一起种。好。还有一个月不到的时间，你得抓紧时间把护照给办了。你父母不是要回乌镇吗？你跟他们一起回去，把所有事情弄一弄再回来。那你怎么办啊？放心，会有人照顾我的。开门啊！嗯。麻烦你，我要约出租车。江先生好，江先生好。三号来清空给江先生，快点。吃的晚餐给了我很美好的体验，谢谢你们。江千帆果然名不虚传啊，阿拉伯。谢谢江先生和昆婷小姐，我爱玉雪，爱你们。泡沫做的很好，回头。I play star。Service。发酵之后酸味真真好，均衡，这道带有口感，我喜欢这个改进，不错。林德聪，我教你多久？所有不理解我猜人都是笨蛋，敢看我猜人都敌人。我把你们都当做己料，你们每一个人对于玉轩来说，都是至关重要的，不可取代的。你刚刚怎么不自己尝那道菜啊？要是没尝出来怎么办？你尝了出来了。刚刚都紧张死了，你还那么淡定？就更简单啊，多紧张几次就不紧张了。昆汀小姐，锆石确实成不了钻石，可是锆石也有光，所以万一哪天没注意，你锆石刺伤了眼睛，那可就不好了。下一个节目，天才主厨擦地板。是把希望一号给买了。什么？你把药给他了吗？还没有。我不知道如何确认真假。好，你等着我啊！我现在过去告诉你。好，我等你。
。俊斌，药呢？把药给我。我不能给你，你会把药拿走的。我必须把它拿走，我要把它销毁掉。你知道吗？这个药没有通过动物实验，它很危险，而且它是违法的。我不怕违法，我已经走得很远了。你说过。这药的治愈率理论上有百分之十，那就意味着有百分之十的希望，不是吗？俊斌，这是奥利唯一的希望了，能不能用，交给奥利自己来决定，不行吗？当然不行，你根本就不了解这个药它有多厉害。我给你举个例子，牙疼你知道吗？最厉害的牙疼也只不过用了人身上的一百万个神经细胞而已，但我们人身上一共有多少呢？有一百亿个，一旦用了这个药。这一百亿个神经细胞会同时在你身体发生反应，弥漫在你整个全身，一般人承受不了的。可是现在的医学手段这么高，难道不能麻醉吗？不能。疼痛本身就是用来激活神经细胞的，如果你用麻醉来止疼的话，那这个治疗还有什么意义呢？啊？剧烈的疼痛会导致他的器官衰竭。如果千帆用了这个药，他恐怕不会是九死一生，而是十死无生，而且是被活活疼死的。我不想他死，我只是想赎罪。看着奥利被我害成了那个样子，我真的，我真的恨不得杀了我自己。但是，我还有好多事情没有做完，我还不能去死，只能每天活在愧疚里。我好不容易才盼到这么一点点希望，就这么一点点希望。君斌，你知道我有多想抓住他呀？伊丽丝，我理解你，我理解你现在的心情，但现在这个时候，真的不能着急。也许，也许等过两年，等这个药的安全性大大提高了以后，一切都会有可能。但现在，我拜托你，把药给我，为了千帆，也为了你。别做傻事。伊丽丝，我不会给你的，也不会给奥利，我自己留着。你留着它干什么呀？做个纪念而已。对不起，我累了，我要回家了。
Boris. Speaking of which, 我现在过去找你 每次我经过苏州河，河就会想到伦敦的泰晤士河。那时候我常在想，只要累的时候，伦敦是坐回票有多好。没有一次想起来。我呢，倒是特别喜欢你带我去挖野菜的那个小山谷，那儿又安静又
也不想死。可是总得做点什么吧，林可松，你长大了，是我教的。是呀，要不是你。怎么可能说出这种话？你信不信？我现在不用看得到，我都知道你是愁眉苦脸。哎，我约你去看场电影，好吧？嗯。看电影。可以用听的，陪我去吗？怎么了？你怎么看着看着哭起来了？我看一个人相爱的人。不能在一起，我看着好难过、啊。哎，你是傻瓜，电影里面演的是假的。我都没有可怜啊！你说，他们从不认识到认识，再到在一起，这中间一定经历了好多坎坎坷坷，还不能在一起，多可怜啊！好了，你别哭了。嗯，我送你一个东西。嗯，从哪儿弄出来的？喜欢吗？不喜欢。嗯，这是我在酒会旁边捡的。这是我第一次收到玫瑰花，就不能说是你为我准备的。相信会有人把玫瑰花丢掉，但我愿意相信，这朵玫瑰花是老天爷替你准备的。这个人啊，就是平时不浪漫，一浪漫起来出来了吗？还出来了，漂亮啊！我也想跟你一起看到。其实也没有那么漂亮的。我们一起去了海边，一起去了菜园，比这个都漂亮多了。记住那些就行了。我现在还记得，总有一天会忘的。我会忘记这世界上有光，有白天和黑夜，连想深深刻在脑子里的事。会一点一点的忘掉。
，包括你的样子。忘记我长什么样子，我随便你记起来就行了。我一定会在戏院看到你。走了，你一个人可以吗？嗯，我已经带礼物回来了。你放心，我还是等你回来。出去办个签证嘛，快就回来了。嗯，走啊。小面包，这是江先生让我给你准备的。里面有热豆浆和果汁，带上路上喝。好，江先生，我送送他啊。那边你照顾好他，放心，你路上注意安全啊。江先生，你在里面吗？我进来了啊。都找遍了，都没看见奥利。什么意思啊？奥利，奥利不见了。呀，妮娜姐，你先别着急，你去查一下，你去查一下那个监控，看一眼他是什么时候走的，然后有没有上什么车，你再给我打电话好不好？哎，好。怎么了？小江不见了？妮娜姐说江先生不见了。给他打电话也不接、啊。对不起，您拨叫的用户暂时只能打不通、啊
家，监控我看过了，是他自己走的，上了一辆出租车。问题是我看一下时间，都过去三个小时了。宁大姐，没事的，其实三个小时也不是特别久。他昨天晚上也一个人跑出去了，嗯，你就先在家等他，我去找找他，好吧？先别着急啊，挂了。哎呀，您看不见丢了仨小时了，这这还不解？我出外卖他们，我先走了。哎，你不是我东西再走啊？小面包，喂，不好意思，啊，张先生跟你在一块儿吗？啊，也不让告诉你，但反正已经放我鸽子了。我们确实约好了今天一起出海，但是他昨天夜里给我打电话，说他不去。原来他真的做好了准备要离开。我这手机打不通，是想躲开所有人。他去的地方一定是没人的地方，而且他很熟悉，即使看不见也能找到的。只有那里了。我就想找个有水的地方。植物这种东西很简单，哪有水，哪就长得好一点。那这不就有水吗？棺材的苦，还不如人吃过的苦苦。我呢，倒是特别喜欢你带我去挖野菜的那个山谷。
。喂，韩警官您好。呃，李燕抓到了，呃，太好了，哎，谢谢您通知我。
！有没有人、啊？有没有人、啊？是不是把药给他了？当然没有啊。林可松刚才给我打电话说，说千帆现在疼的已经不行了。我等会儿打给你，再见我刚刚查看了监控录像，他拿走了。我本来我是想留给自己的。你现在没几回事了，钱帆已经把他吃了定位，这样千万别让他乱动，让他保存体能啊！等我过去啊！别急，别急。
是你的味道，是你的味道。人已经找到了，我们现在准备往医院走。前三的情况不是特别好，最好有点心理准备。实在不知道该去找谁，你找我是对的。我不确定这样是否可以，请你帮我看一下，请看。警告各位亲爱的朋友，本餐厅行政主厨江千帆先生为恢复视觉、味觉二感自行治疗，陷入昏迷，情况十分危急，医院正在全力抢救。如果你爱他。请跟我们一起祈祷，希望他能平安。写的很好，谢谢，那就好。我会马上把它更新到未来之星网站上。好。另外有一件事，我想跟你商量一下，就是关于千帆的悼词。我知道，这也许太残酷了，但是我真的担心。到时候你因为太悲伤，没有办法思考。其实我想过一句话，形容他是最贴切的，那就是他是上天送给人间的一个礼物。是啊你们都看通告了吗？什么公告啊？警告各位亲爱的朋友，本餐厅行政主厨江千帆先生为恢复视觉二觉二感自行治疗，陷入昏迷，情况十分紧急，医院正在全力抢救。如果你爱他，请跟我们一起祈祷，希望他能够平安。大家先别急啊，我先去问问伊丽丝小姐。我也去。昆汀小姐不在了，怎么办、啊？还能怎么办、啊？走，先去医院。走吧。已经承受了一次蒙哥马利的离开，太痛了。知道了，知道了。喂，小雨。奥利斯，你走了吗？没有，没走。你快看一下玉轩的公告。什么公告？江千帆现在正在被抢救。坐吧，您啊
我放不下你，这真的是我听过世界上最甜美的情话。他放不下我，他为我活了下来，这就是我爱的男人。他强大到为了我，可以战胜死神。怎么样，千帆？能看见吗？嗯。看你，瘦。<笑>让你担心了，感谢你特意飞过来，非常感谢。进去之后，我反倒睡得特别好。我觉得你这气色比以前看起来好多了。谢谢你，君平。跟我就不要说谢谢了。到了特兰西瓦尼亚之后，我们就很难再见了，所以谢谢我一定要说，只是不知道怎么报答你。总之会给你写信的。写信啊？那太麻烦了吧？他把车卖给我了，还挺便宜，就一张机票的价格。机票？没错，他也买了去特兰西瓦尼亚的机票。他买了一家诊所，要在那儿陪你。<笑>谢谢你，军兵。<笑>张千帆给伊丽丝写了谅解书，因为没有造成严重后果，加上。怀过态度积极。伊丽丝在经过短暂的拘留后被判驱逐出境，谢医生跟她去了一个欧洲不为人知的小城市，开始了新的生活。就普通的番茄炒蛋。对啊，就普通的番茄炒蛋。今天有点奇怪啊，你啊，啊，都没讲什么大道理，也没做什么创新。你嫌我以前啰嗦？<笑>好，我承认，我以前是有点啰嗦，而且常常为了创新而创新，这样反而绕了一大圈路。就拿这道家常的番茄炒蛋来说吧，其实寻常人家的做法。已经很完美了，我不需要为了创新而贴上自己的标签，多了。好了，走，尝尝。嗯，当家刚刚好哎，嗯，对不对？听错了，我说我唐家的刚刚好。嗯，能尝出味道啊，只是甜味而已。好啦，傻瓜，干嘛呢？从甜味开始失去，又从甜味开始恢复。原来上天听到了我发的愿。他的味觉也开始一点点的恢复了。我没有告诉他，我的味觉再也没有以前那样灵敏了，特别是对甜味不再敏感。不过我一点也不觉得惋惜，只要有他在就够了。